Hello dear students, myself Dr. Nimi Sharma, Assistant Professor GHJ Khalsa College of Education, Guru Sar Sadhar, Udhyana. Dear students, through this video, I am going to share with you the syllabus of B.Ed. Entrance Test 2022-23, Part D. Dear students, Part D is comprised of English paper. This paper is compulsory for all students. In the next slide, I am going to share with you the format for this particular paper, for this particular part that is D. Well, dear students, this part is comprised of 30 questions and each question carries one mark. So a total of 30 marks has been assigned to this particular part, that is part D. All the questions, they will be in the form of multiple choice. You will be getting four options for each question and you need to tick the correct one. Now, let me share with you the content of this particular part. There will be four parts like grammar, idioms and vocabulary, correction and punctuation and written comprehension. In the next few slides, I will be discussing with you these parts, that is the grammar, idioms and vocabulary, correction and punctuation, written comprehension, etc. in detail. So let us first of all discuss the grammar part. In the grammar part, जो आपको MCQs आएंगे, वो आपके basic English grammar के जो concepts हैं, उनके ऊपर based होंगे. Like for example, types of sentences, degrees of comparison, articles, active passive voice, direct indirect narration, conjunctions, clauses, use of correct form of verb, prepositions, punctuation, etc. All these are basic English grammar concepts. Okay, इसमें से आपको MCQs आएंगे. ठीक है इसमें से किसी भी पार्ट से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं इन इडियम्स एंड वोकैबुलरी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द इडियम्स सो यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन लाइक आपको एक इडियम दिया गया होगा जैसे आपके हिंदी या पंजाबी में मुहावरे होते हैं तो उसमें ऐसे आपको इंग्लिश में इडियम्स दिए होंगे अगेन उस इडियम से रिलेटेड उस पर्टिकुलर इडियम के आपको चार मीनिंग्स Okay, in the form of four options, they will be provided. Okay, and you need to tick the correct option. Correct, just the meaning hoga. Okay, us option me diya hoga. Wo apko tick karna hai. Then related to vocabulary, you can get the questions like synonyms, antonyms, one word substitution, etc. You will also be getting a comprehension question. जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा कंप्रीहेंड करने के लिए यू विल प्रोवाइडेड विद सम क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर्स जो हैं उस कंप्रीहेंशन पैराग्राफ से ढूंढने हैं अगेन द क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज ओनली सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम व्हिच आपको जो एमसीक्यूज हैं वो आएंगे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन Like the question, like a horse runs dash than a buffalo. Okay, so here the comparison is, is between two animals. First of all, okay. Now for again, you need to see, uh, जो यहाँ पे runs runs बात की गई है, यानी कि speed की बात की गई है, ठीक है? So जो most appropriate option है यहाँ पे, वो या B हो सकती है या D हो सकती है. लेकिन आपको पता है कि horse जो है, वो तेज भागता है. So naturally the B option is the correct one. A horse runs faster than a buffalo. Okay, you have to see the answer to each option in the right way and think about the answer to each option. Next is articles. Like the first MCQ is, I like to watch tennis on television. It is a very good game. So, it is the A very good game. A part is the correct option here. Okay. I want to buy dash laptop computer next week. Okay. Again here, the A option, that is the A, is a, a article is the correct one. Okay. Because again, there is one laptop on. Okay. So L jo hai, laptop jo hai, wo L se bana hai. L ek consonant sound hai. And hum vowel sounds ke aage lagate hai. Okay. 
सो कोई पर्टिकुलर लैपटॉप का नाम नहीं दिया गया है ठीक है तो इसलिए हम द नहीं लगा सकते तो यहाँ के यहाँ पे आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आई वॉन्ट टू बाई अ लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक लेट्स मूव टू अनदर कंसेप्ट ऑफ ग्रामर विच इज कंजक्शन लाइक द फर्स्ट वन इज डैश ही इज थिन ही इज स्ट्रॉन्ग सो फोर ऑप्शन कौन सी करेक्ट है अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखो तो इसमें देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया गया है ठीक है लाइक ही इज थिन पतला है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है ही इज स्ट्रॉन्ग ठीक है दो ऑपोजिट चीजें हैं थिन स्ट्रॉन्ग ठीक है तो इसमें जो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है वो दैट इज द सी वन दो जबकि नेक्स्ट वन दी कांट वॉच टेलीविजन डैश द रेस्ट आर स्टडिंग ठीक है सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज वाइल दैट इज द ए पार्ट दे कैन नॉट वॉच टेलीविजन वाइल द रेस्ट आर रेस्ट मीन्स यहाँ पे अदर्स द रेस्ट आर the use of correct form of verb in the given sentence you will be provided a sentence okay a uh, verb will be given in the bracket four options will be there you need to see jo aapko bracket mein verb di gayi hai uske kaun si correct jo option hai wo aapki is blank mein fit ho i was very grateful that he dash to bracket mein di gayi hai repair my computer so promptly four options are repairs will be repairing will repair repair so you can see from the sentence itself that it is a in the past tense okay so isme jo helping verb use use ki gayi hai that is the was okay i was very grateful that he repaired so d option is the correct one i was very grateful that he repaired my computer so promptly then the next one my uncle samuel dash b b is the verb here a source of inspiration for me since i was a young boy so four options are given was being will be is being has been so the correct one is the d one my uncle has been a source of insp inspiration for me since i was a young boy next are prepositions father divided his property dash four sons okay so uh, you can see here uh, the best the correct option is the among okay kyunki between hum tab lagate hain jab do ke beech mein humne koi cheez ko you know, divide karna hai the father divided is divided as per this sentence father divided his property among four sons more than two ho gaye four sons hai then he has been living in this house Dash nineteen eighty five. B option is the correct one since because here a particular time period has been given. Okay, nineteen eighty five. So, for that, we use since. Ka use karte He has been living in this house since nineteen eighty five. Now, moving to the next part, which is the direct indirect speech. Okay, the first MCQ is the guard. Asked, comma inverted commas begin. Who are you? Question mark inverted commas close. So we have been provided with four options. Is the guard asked who he was? The art. The guard asked me who he was. The uh, guard asked me who he was, and the guard asked who I was. So, बच्चे B और C को तो हम totally मना कर देंगे क्योंकि क्योंकि यहाँ पे extension तो थी नहीं. ठीक है. The guard asked. ठीक है. यहाँ तक की था. तो अगर हम पहले ए और डी की बात करें तो इसमें हमारी जो सबसे जो ए और डी में जो करेक्ट वन है वो डी है द कार्ड आस्ट हु आई वॉज ओके द सेकेंड वन इज रवि सेट द कॉन्सर्ट एंडेड ये रवि सेट कोमाइन वट को मस्ती की द कॉन्सर्ट एंडेड ये फुल स्टॉप को मस्ती फोर ऑप्शन आर दियर ओके so you can see that the sentence it is in the past tense ended second form of verb has been used here 
ओके सो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो वो किस में चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और उसके साथ साथ तो येस्टरडे जो है दैट विल बी चेंज टू द प्रीवियस डे सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी रवि सेड दैट द कॉन्सर्ट हैड एंडेड द प्रीवियस डे dear students here i want to say one thing that please go through all the rules and regulations related to each concept of uh, uh, english grammar very thoroughly okay only then you will be able to answer the question okay so uh, i feel it will not be a huge task kyunki aapne ye jo grammar hai wo aap study kar rahe ho since your lower classes so it will not be a difficult task for you okay just ek bar fir se go through ho ye जो हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड उसके रूल्स वगैरह हैं वो यूज करने के नाउ लेट अस सी द पंचुएशन पार्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट सेंटेंस यू विल बी प्रोवाइडेड विद आई मीन यू आर प्रोवाइडेड विद फोर ऑप्शंस हियर यू नीड टू सी व्हिच सेंटेंस इट हैज बीन करेक्टली पंचुएटेड ओके सो आई एम आस्किंग इफ यू वुड लाइक टू गो टू पार्क टुमारो क्वेश्चन मार्क I am asking for my inverted commas begin. If you would like to go to park tomorrow, inverted commas close question mark. I am asking if you would like to go to park tomorrow. Full stop. I am asking inverted commas begin. If you would like to go to park tomorrow, inverted commas close full stop. First of all, बच्चे you need to see the word asking is there. ठीक है तो asking के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि there must be a question mark. ठीक है सो इसका मतलब लास्ट वाला सी और डी तो इसमें से हट गए ठीक है अब आ गया ए और बी हमें ए और बी में से डिसाइड करना है तो ये एक डायरेक्ट काइंड ऑफ स्पीच है ठीक है तो इसलिए इसमें इन कोमा इन वजिट कोमा का आना जरूरी है तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है दैट इज दी आई मास्किंग इन वजिट कोमा इन वजिट कोमा बिगिन इफ यू वुड लाइक टू गो टू पास टूमोरो इन वजिट कोमा क्लोज एंड Now next part is transformation of sentences. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिया है यू कैन गेट लाइक ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन टू असेप्टिव इन टू नेगेटिव अगर आपको सिंपल दिया है उसको कम्प्लेक्स में करो कंपाउंड में करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है लाइक दिस सी दिस सेंटेंस हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिया गया है तो इसमें फोर ऑप्शन हैं इसको हमने असर्टिव में चेंज करना है आपको पता है सर्टिव जो है जो जिसमें कोई भी हमारा सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इसमें फर्स्ट ए और बी पार्ट तो गए क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव साइन दिया गया ठीक है हमने तो चेंज करना है असर्टिव डी पार्ट भी गया क्योंकि ये और ये फिर से एम्पेरेटिव नहीं है तो जो सी पोर्शन है दंसेट इज वेरी कॉन्शियस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दिट इज दी वन So, dear students, uh, in this video, I have shared with you the basic pattern format of the Part B, that is the English paper of B.Ed entrance test. Okay, uh, the marking scheme and uh, uh, the types of questions. Uh, इसमें आपके साथ सिलेबस मैंने कंटेंट डिस्कस किया है. तो कंटेंट में मैंने अभी आपके साथ जो ग्रामर पोर्शन है उसकी डिटेलिंग शेयर की है. In the next videos, I will be sharing with you. द अदर कंटेंट इन डिटेल लाइक ईडियम्स हैं वोकेबलरी है कंप्रीहेंशन है एक्सेट्रा ओके सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट थरली ग्रामर को करिए ठीक है वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू सो मच